por ahí, buenas noches. Vamos a acomodarnos, vamos a empezar. Díganme si estoy en la página correcta, por favor, alguien que me diga por ahí si estoy transmitiendo en el lugar correcto. Si se escucha, si se ve, si la música está muy alta, que creo que sí. Vamos a bajar un poquito acá la música. Hola, hola, espero que lleguen más gente. Hola, Consuelo, hola, Fénix. Marisela, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Norma Neri, Mayra, ¿cómo están? Buenas noches, Nancy. Saluditos, saluditos, saluditos. Aquí llegando y llegando y llegando. Ya aprendí la plancha. Hola, Lourdes, Nancy, Gise, Gisela Tanaka, Mayra, ¿cómo estamos? Bien, qué bueno. Se escucha, se ve. Ando corre y corre. Porque les voy a hacer una confesión. No le digan a nadie. Hola. Buenas tardes, buenas noches, según la hora que me vean. Buenos días. Saludos hasta La Paz Bolivia, Susana. Ana Rodríguez, gracias. Alma Leticia, hola Elizabeth, gracias. Es el lugar correcto, gracias. Pati Vega, Dayan Rosales, Mariana Nolasco, Andy, Nancy, gracias. Qué bueno que se ve bien, Dayan, buenas noches, saludos hasta Veracruz. Ay, si no las alcanzo a leer, una disculpa, les voy a presentar. Mi nombre es Perla Telles, de Fofo Fantasy by Perla, para los que no me conocen. Qué bueno que todo está bien, Gise, muchas gracias, Buanoite, Alexandra. Espero que nos ayuden a compartir, qué bueno que está todo bien. La bajamos la música, díganme si en ese nivel está bien la música. ¿Ya? Ahí está bien la música. Saludos, quiero agradecer a, a Miss Yajaira por la invitación a su maratón navideño. Espero que lo terminemos. Hola, Fabi, buenas noches, saluditos, María Rubio. Un besote hermosa. ¿Cuál chisme? ¿Cuál chisme? No hay ningún chisme. Déjenme las veo por acá porque se me están pasando súper rápido los comentarios y no las veo. Y si no las veo, pues olvídense. De por sí que soy bien distraída. No se, no se vayan a enojar si no las alcanzo a ver. ¿Cuál chisme? Se escucha bien, ya bajamos la música, se sigue, se sigue escuchando muy alto. Saludos Clara Luz hasta, hasta Piura Perú, saludos. Se ve perfecto Angélica, hola Miss, ¿cómo estás? Carmen, las dos Carmen, buenas noches. Se escucha muy clarito, qué bueno. Bueno, por acá déjenme le bajo yo acá a mi, a, a mi, a mi sonido de acá porque se duplica. Y las voy leyendo para... Gracias Celeste, gracias, gracias, pues es que ya ven que yo tengo dos páginas y ahorita ando en todos los maratones, por ahí me andan, me, me buscan y van a encontrar un video mío, Buenas noches, Tatiana, hola Mariani, ¿cómo estás? Bienvenida, saludos Noelia Méndez, qué bueno que están por acá, Irene Romero, buenas noches, Susi Martínez, saluditos, miren, les voy a enseñar el proyecto, si no las leo y me disculpan, saludos hasta Boston, miren, está... Me salió más grande de lo que yo pensaba, sinceramente. Aquí le falta un letrero, pero no se lo alcancé a terminar. Pero les voy a dejar el, el les voy a dejar, mira, les voy a acercar esta cosa pechocha que tengo aquí, que a mí me encantó. Les voy a confesar que yo andaba, Elin, saludos. Este, yo andaba bien perdida con los maratones y todavía el día de ayer, este, como se suspendieron algunos en otra página y así, ¿no? Este, gracias Katy, Maritza, gracias Cristina, gracias. Este, se me había olvidado por completo que tenía que hacer algo navideño para hoy. Andaba bien perdida, sinceramente. Y anoche... A la hora que vi que me anunciaron, me puse a sacar la clase. Ando, miren, si me ven, ando ojerosa, ando así porque la verdad es que andaba súper perdida. Hanna, buenas noches. Susana, gracias por compartir. Gracias, Gisela. Miren, yo estoy cruzando los dedos. No sé cuánto tiempo estén dispuestas a tenernos aquí en la página. No sé cuánto tiempo tengamos para transmitir. Yo creo que después de mí no viene nadie más. Entonces, igual... Si se me acaba la pila y no lo terminamos, lo terminamos mañana. Saludos, Carmen. Yo ya le adelanté a varias piezas. ¿Por qué? Porque quiero, que, quiero terminarlo. 
Lo que podríamos dejar pendiente para después pues es la decoración porque ya es decoración que ustedes... Gracias Susana, buenas noches Mariela, hola, buenas noches Isabel, compartido, miren, esta, esta cosita empezó ayer como una galleta de jengibre, originalmente iba a ser una galleta y terminó gracias a mi hijo que me dijo, oye, tiene cara de reno, pues terminó siendo un renito, hola Lupita de la Cruz. La tema, mira, la verdad no sé, Marisela Ron, cuál sea la dinámica para los moldes. Una disculpa bien grande. Ustedes compartan, ustedes comenten, quédense en la transmisión. Y yo creo que si mi Yajaira está por ahí o alguien que me pueda ayudar que esté con la dinámica o es libre para mí, eh, ustedes me dicen. Entonces, este, para que me ayuden, me ayuden. Miren, está súper bonito, es un buzo y está súper fácil de hacer. Todos. Todas las piezas que ven de lo que es el buzón, este buzoncito, aquí está para meterle, no le dejé nada adentro, no. Este, para meterle aquí a Santa Claus las cartitas y para meter lo que ustedes quieran, lo pueden poner en su cuarto. No me gustó mucho la, la decoración de la, de la nevada que le cayó aquí abajo, pero bueno, hice, hice el, mi mayor esfuerzo. Porque tiene que ser utilitario, igual les puede servir para guardar otras cosas y, y les, o para adornar su mesa. Y ya es, es cuestión de cada quien, gracias Viviana, Lupita de la Cruz, gracias Noelia, gracias por compartir Y lo que vamos a realizar ahorita pues va a ser el proyecto y vamos a empezar ya de una vez chicas Si no las saludo, les prometo que terminando el video las leo, saben que las quiero mucho Salu Hola Magali, por ahí vi que me llegó un mensaje tuyo, hermosa, andaba sacando el proyecto, ahorita lo checo Sí, vamos a dar medidas y todo. Ahorita que empecemos con él, a ver si se alcanza a ver desde ahí. Vamos a acomodarlo, vamos a, a, a ponerlo guapo ahí, ahí que se alcance a ver el proyectito. Aquí, el proyectote. Les confieso que salió más grande de lo que yo pensaba. Gracias Irene, gracias Maricruz, gracias Margarita, muchas gracias. Betty Arce, hola, ¿cómo estás? Raymond, ¿cómo están? Lucy Holguín, saludos, buenas noches. ¿Qué vamos a necesitar? Yo ya traigo adelantadas varias piezas. Les voy a quitar los comentarios. La dinámica aún no la sé. Si, hay, si alguien me puede contactar con mis Yajaira para hacerle la pregunta, no sé si es por compartidos o por vistas. Por eso les digo que ustedes compartan o por, o por este, capturas. Yo creo que nos, nos va a ir bien hoy. ¿no? Entonces igual y, y checamos ahorita. Si sí, por lo pronto compartan, ustedes comprueben que compartieron, que estuvieron en el en vivo, también una captura como quiera de que estuvieron en el en vivo y ahorita vemos lo de los moldes, que esas son las dinámicas más o menos que, que hacemos en las páginas. Gracias Maritza Pérez, bueno, les voy a mostrar, yo ya traigo aquí adelantado y no crean que muy bien adelantado porque pues la verdad es que les, les confesé que me andaba súper perdida, ya traigo cortadas aquí varias piezas, entre ellas la base, una base cualquiera. Díganme si se pausó el video, por favor, porque por acá me vi pausada y quisiera saber yo la verdad si estoy pausada o no. ¿Sí se ve bien? Hola, Pati Montiel. Gracias, Lucy. Ay, Alexandra, no consigues entender. Ay, pero nos vamos a entender con el lenguaje de la dinam, de la. Si alguien me hiciera el favor ahí de preguntarle a mi Yajaira, ustedes compartan, compartan, compartan. Se ve bien, ok, porque por acá me vi pausada y me entró el temor de que estuviera pausada. Una base cualquiera, esta base mide, déjenme les paso, les voy pasando mis medidas, ok, para que ustedes si, si consiguen algo, lo hagan también. Esta mide 31 centímetros por 21 y medio, ok, Katy, gracias. Ah, bueno, ok. La dinámica va a ser la siguiente. A todas las que compartan, se les van a regalar los moldes de todo el proyecto. Si compartieron, tomen ahí la capturita de que compartieron. Si llegamos, y, o si nos mantenemos en este número, aquí estamos en 135. 135 visualizaciones. Si nos mantenemos ahí o lo subimos, los moldes van para todas. O sea, que sigan compartiendo, ¿ok? Ya, ya saben que yo soy muy fácil para regalar moldes. Saludos hasta Perú. Flowers. Ana, no sabes hacer captura, nada más mantengan el número. 238 compartidos. Ok. 
Muy bien, gracias Magali. Vamos a continuar, ahorita, ahorita vemos los compartidos, si alguien me quisiera ir diciendo cuántos hay, si alguien por ahí me quisiera decir cuántos viewers, porque los voy a quitar del teléfono para empezar a trabajar. Voy a agarrar una bolita, yo ya traigo forrada, es media bolita el número 6, o un pedazo de las que les quedan ahí, este, para que no desperdiciemos nada de material, ya saben que no me gusta desperdiciar. A ver, las voy a volver a poner. Ok, saludos hasta La Paz Bolivia, Solecita. Apenas llegando, vamos empezando, vamos empezando, llegando y compartiendo, regalándonos por favor un like, si fueran tan amables, para porque estamos nerviosas, porque el proyecto sí es un poquito grande. Entonces voy a poner media bola del número 6 en mi base, esto es opcional, ¿ok? Ustedes lo, ha, lo hacen, hola Olivia Castrillo Telles, no sabemos nada, yo soy Perla Telles Castillo, bueno, vamos a seguir compartiendo. Ahí está la Miss Yajaira, muchas gracias Miss Yajaira este, por, por decirnos la dinámica, 100 visores y 300 compartidos, excelente, muy bien, excelente, ya ven, ahí está, súper fácil. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar, no sé si han visto que en estos rollitos de tela de tul que nos quedan ahí, luego los andamos tirando porque no hayamos que hacer con ellos, si no lo tienen... Este tiene las siguientes medidas que son 14 centímetros y medio de alto por, porque si lo quieren hacer ustedes de cartón o si tienen por ahí alguno, 12 centímetros y medio de circunferencia. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por, este, por aguantarme. Yo creo que vamos a estar aquí unas mínimo dos horas, si no me equivoco, a ver si me aguantan, ¿eh? Déjenme tomar agua. Vamos a necesitar forrarlo en color blanco. Yo tengo este blanco que se me manchó por aquí y eso manchado. Lo vamos a mandar para atrás porque no queremos desperdiciar nada. Voy a cortar con mi navaja para que quede súper derechita. Ahorita la sigo saludando. Ahí este, a todas las que van llegando, gracias por estar aquí. Voy a poner silicón caliente. Voy a poner así bien sencillo, nada más vamos a enrollar, como cuando enrollamos nuestros bracitos, nuestras plumas. Voy a tomar la medida más o menos de dónde va a llegar y voy a cortar. Cualquier duda ya saben que me la pueden hacer aquí mismo o al finalizar el video, ahí en mi grupo, Fofuchas para Todos by Perla o en alguna de mis páginas, Fofo Fantasy by Perla o... Le cambiamos el nombre a una de las páginas, ahora se llama Fofuchas Fácil by Perla. Tengo dos páginas para que vayan también, si me quieren regalar un like por ahí, si quieren agregar al grupo, serán bienvenidas, bienvenidos porque es para todos los que tengamos este, el mismo interés en las manualidades. Voy a forrar de color blanco, buenas noches. Claudia, Pérez, saludos hasta Panamá, Isabel, gracias por compartir. Y luego aquí les sobra y pues lo metemos y se nos va a arrugar todo. ¿Qué voy a hacer ahora para que eso no pase? Le voy a hacer unas pequeñas pestañitas. Vamos a hacer varios cortes en lo que nos sobra del foamy. Aquí del tubito, miren de esta manera, van a quedar unas pestañas y lo voy a hacer de ambos lados. Voy a cortar, 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 cortar para poder ahorita doblar y que no haya ningún problema. Voy a introducir silicón caliente en el tubo. Ahorita les muestro, miren, ahí vamos a poner silicón caliente. Gracias, gracias a todos por las personas que están llegando, las que están compartiendo. Gracias, Cori, ¿cómo estás, hermosa? Gracias, Marcia, saludos, Sandra, Elizabeth, se me pasan bien rápido los comentarios, chiquillas, ¿eh? Ahorita las sigo saludando porque quiero terminar, quiero terminar el proyecto, no me voy a estresar, nos vamos a tranquilizar, pero vamos a trabajar con agilidad, pero con calma. Gracias, Katia Quesada, buenas noches, ¿cómo estás? Mis... Mi, yo te digo mis Yago o mis Jago, ¿cómo se pronuncia? A ver, sácame de la duda, porque yo soy malísima para los nombres y las caras y luego sin lentes y luego ahí las ando confundiendo los apellidos y los nombres, Me, de repente se ríen de mí, no, mis, así no es, bueno. 
Ahí vamos a cortar un poquito. Esta parte todavía no la vamos a, a introducir porque nos va a servir de apoyo ahorita para poner aquí arriba nuestro, nuestra base o nuestro... Gracias, gracias por compartir, gracias por el apoyo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar, en esta ocasión, este es de colores muy navideños, ahí se me está moviendo mi cortina, miren, este es todo verde, rojo, dorado, mírenlo, aquí está, está alto, ¿cuánto mide de alto? Déjenme les digo, mide 42 centímetros de la base a lo que es la cabeza del renito, con todos los cuernitos mide 48, casi 50 centímetros, ¿ok? Estamos realizando este, pero esperemos terminarlo, por eso les digo que me voy a ir rapidito, rapidito, porque si no lo terminamos hoy nos vamos a tener que quedar aquí a dormir en la página, ni modo. Pero esta vez le voy a cambiar los colores, ok, le vamos a cambiar los colores por unos más de bebé, vamos a usar un color rosa y celeste, ok. Yo voy a agarrar un listón. Ustedes usen lo que tengan, que fue lo que yo hice. Gracias, Claudia. Gracias, Betty. Gracias, gracias. Vamos a empezar de la parte de la unión, de la parte de atrás. Y vamos a poner nada más así simplemente silicón. Y vamos a empezar a enrollar. Es un proyecto muy sencillo realmente, pero o sea, es muy vistoso porque está grande. Ay, se me zafó. Muy vistoso porque está grande, pero es realmente sencillo porque las piezas que utilizo yo, las que regularmente me gusta usar, son simplemente rectángulos, círculos, cosas así. Entonces las chicas ya saben, las que me conocen, que soy muy floja. Entonces me, no, como no me gusta complicármela, pues hago las cosas lo más sencillo que se pueda. Sí, mijito, que les vaya bien. Y voy a enrollar, a enrollar, a enrollar. Ahí lo hacen con calmita, lo hacen así hasta que llegan a la parte de arriba. Yo no lo voy a asegurar por cuestiones de tiempo, pero entre cada vuelta, pónganle un poquito de silicón. Gracias, Lina. Muy bien, creaciones. Gracias, Miss Yajaira. Gracias, gracias, gracias. Miren, vamos aquí a pegar en la parte de atrás háganlo con calma, ustedes que en cada vuelta que le pongan, traten de asegurar el listón para que no se esté moviendo a la hora de pegarlo ¿qué voy a hacer ahora? voy a tomar esta, que es mi base voy a poner aquí y con un lápiz si es que lo encuentro, porque a mí todo se me pierde ya saben que si tengo un accidente en cámara, me disculpan porque son los nervios y y pues que a mí siempre me pasan cosas en los en vivo. Miren, aquí hice una marca, ¿ok? ¿Por qué lo hice? Porque yo quiero que no se me vaya a estar bailando aquí mi eh, buzón cuando lo pegue. Entonces vamos a asegurarnos. Ahorita lo que vamos a hacer es completito es el buzón, ¿ok? Si nos queda pila y nos queda tiempo, nos aventamos al renito y si no el día de mañana... O otro día que nos den permiso aquí en la página para, para tener todo aquí el proyecto junto, hacemos al renito. Yo no tengo ningún problema, pero la idea es acabar todo porque traigo las piezas adelantadas, ¿ok? Entonces voy a, a retirar, uy, vamos a retirar, vamos a picar todo esto. Esto si quieren lo guardan porque yo como les dije le puse ahí un poquito de esto como nieve falsa que en realidad no me gustó mucho. Pero ustedes si quieren lo guardan y si no yo, como yo ahorita no tengo tiempo, lo voy a retirar por completo. Si ven mugrero, ahorita lo quitamos de la mesa, ¿ok? No nos vamos a estresar ahorita por el mugrero. Ya después que lo terminen, ahorita las volteo y las leo. Saludos, Pati Salinas. Déjenme, permítanme porque me voy a llenar toda. Gajes del oficio, ya me llené toda, ¿ok? Vamos a retirar lo que ya no nos sirve. Va a quedar un hueco así como un volcán. Cuando hacen el volcán de los niños en la escuela. Así les va a quedar. La dinámica es que haya 100 visores y 200 que compartidas. Algo así. Pero creo que ya que sí estamos las, las, que, las, las suficientes. Ustedes sigan compartiendo. Miren, van a introducir bien fuerte. Déjenme les sigo aquí con mi pistolita. Que el que está caliente y pues derrite el unicel. 
y le voy a poner silicón caliente aquí adentro vamos a ponerle bastante silicón caliente porque quiero que siente bien este tubito que tengo aquí ya forradito para las que van llegando acabamos de hacer el forrado del tubito o sea no se han perdido mucho la base ya la traía yo aquí forrada miren así ok se alcanza a ver muy bien yo ya traigo también forradas unas partes miren aquí está esto usted, es una, era una caja de zapatos, vayan agarren una caja de las que tengan ahí, de las que tengan de zapatos, van y la deshacen de una caja de zapatos, me salieron dos buzones, en los moldes yo les voy a pasar todos los moldes, pero aquí les voy a dar las medidas, ok, esta es la base, es una base pequeñita, es la base del, de lo que es mi buzón, estas son la parte de adelante y la parte de atrás, y esta es la parte que va redondeada, es un cartón muy muy grueso, entonces lo que voy a hacer antes de terminarlo de forrar es lo siguiente, voy a tomar una regla, voy a ubicarme aproximadamente a la mitad, tampoco, bueno vamos a medir 6 centímetros de alto, lo primero, antes de que se me pase, vamos a agarrar la cinta de medir porque la regla ya me la perdí, ya no supe dónde la dejé, si alguien la ve ahí en la transmisión me avisa, estamos realizando este proyecto que está aquí, pues un buzón navideño con un renito esperemos terminar las dos cosas hoy, ahí si me ven muy greñuda es que me emociono vamos a medir de la de la de una de los lados miren esta mide 23 centímetros de, de largo por 14.5 de ancho ¿Qué voy a hacer voy a medir 6 centímetros que voy a respetar de cada lado hay que seguir las indicaciones porque estas son bien importantes porque esto es lo que le va a dar forma a nuestro buzón, a la parte de arriba de nuestro buzón. Realmente es una cosa demasiado sencilla y yo voy a marcar por lo pronto con lápiz. Dentro de lo que es la, la parte de en medio, esta parte de aquí, vamos a ubicarnos aproximadamente a la mitad, ¿ok? No lo voy a medir, lo voy a hacer a mi estilo que es a ojo de buen cubero. Y luego a la mitad de esa mitad y así voy haciendo. Ahorita les muestro las líneas que estoy realizando. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahorita les voy a decir para qué. Quiero que todas entendamos esto. Miren. Ven que no son iguales, ni siquiera están bien medidas. Ustedes así lo van a hacer, ¿ok? Natalia Juárez, saluditos. Ahí las que voy viendo las voy saludando porque no, no me aparecen todas. Voy a agarrar mi navaja, ¿ok? Si su cartón no es muy grueso, no necesitan hacerlo. Si pueden hacer, es más, si pueden hacerlo con solo con foamy, juntar tres foamies para que les quede bien grueso, háganlo con foamy. Y a mí me gusta hacerlo con cartón y de este cartón porque le da firmeza, ¿ok? Ya se me perdieron todos los comentarios, ahora sí ya no vi nada. Eh... Voy a marcar sin cortar hasta el final, solo voy a introducir un poco la punta de mi navaja. Si se alcanza a ver aquí, miren, no, no corté tan profundo, es muy poquito. Y voy a hacer lo mismo con el otro lado, ¿ok? Vamos a cortar y así lo voy a hacer con cada una de las rayitas que tiene por eso esta parte no la traía adelantada ni forrada porque quería que la viéramos aquí en la clase con todas ustedes para que todas hiciéramos los mismos pasos ok vamos haciéndole las líneas si tienen alguna duda ustedes me avisan y yo ahorita volteo y las leo miren así va a quedar ahorita no lo podíamos este doblar tan fácilmente pero ya con los cortes miren ya se puede doblar y le da la forma de lo que es el buzón buenas noches rosy pao alicia saludos hasta perú ahí vamos a ahí va quedando ok esta parte celeste yo la voy a dejar para la parte de adentro porque la parte de afuera déjenme le hago bien los doblecitos aquí Vamos a doblar bien, bien cada uno de los cortes que le hicimos para que pueda dar la forma correctamente. Ahí por lo pronto, déjenme, le doy, le doy, le doy. Ya ustedes, es más, si quieren ustedes les pueden poner estas lucecitas LED. 
alrededor de, yo aquí no las tengo ahorita, pero con luces LED se va a ver genial y lo pueden hacer, saludos Carito López, saludos hasta Ecuador, gracias Sol Salazar, saluditos, Roxana, muy bien, ahora voy a tomar, voy a extender así mi, mi, mi pedacito de cartón, porque ya lo terminé de dar forma, ya, no, ya lo voy a poder doblar y voy a agarrar el foamy de mi elección, en este caso lo voy a hacer en color rosa bebé, y voy a empezar a pegar muy bien, debe de quedar muy bien pegado sobre todo de las orillas, Vamos a evitar ponerle silicón a donde hicimos los cortes, ¿ok? Porque si no se vuelven a pegar y de nada va a servir que se los hayamos hecho. Voy a ir pegando parte por parte, recuerden, con tranquilidad, con paciencia. Hola Andrea, ¿cómo estás? Saludos hasta Ecuador. Saluditos, Eva Jiménez, buenas noches. Y voy a empezar a pegar... No, evitando ponerle a donde pusimos, este, sobre todo donde pusí, donde le hicimos los cortes. Vuelvo a lo mismo porque si no de nada sirve que se los hayamos hecho, ¿ok? Vamos a pegar muy bien, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí? Recuerden, yo en este caso no tengo, pero regularmente tengo dos pistolas de silicón porque miren, pasa esto que ahorita ya... Ya no quiere salir el silicón. Okay. Vamos a dejarlo así. Acuérdense que si no sale perfecto, ustedes lo perfeccionan allá en su, en su casa, en su taller. Y le voy a cortar todo el exceso al rectángulo. Ya les pasé las medidas, pero igual, gracias a las que están compartiendo y a los que están aquí. Gracias a los que van llegando, ¿ok? Todo esto va a ir en los moldes. Todo, todo, todo. Por aquí ya los tengo, los moldes solamente los voy a escanear, entonces no se preocupen por eso, yo creo que entre terminando el video o el día de mañana ya van a estar ahí. Si seguimos con la cantidad de gente y las compartidas, miren, así va a quedar. Y ahora voy a tomar este que es mi base, este doblez va a quedar hacia adentro, ustedes ya lo forran y lo hacen como ustedes quieran. Y lo que voy a hacer es empezar a pegar de esta manera. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Hola, hola, las dos Carmen. Saluditos. Y lo voy a hacer, aquí sí me voy a ir con mucha paciencia y voy a tratar de pegarlo con este pegamento que no es el que yo utilizo. Es instantáneo, pero es otra marca. Espero que no me vaya a quedar mal o me haga hacer algún coraje, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es con mucha paciencia voy a ubicar mi... Ahorita les volteo de la forma en la que lo estoy pegando para que todas estemos bien. Miren, ahí lo voy a voltear y ahí va a quedar. Esas cosas que se le ven de cartón, no se preocupen, se lo vamos a tapar con pura decoración, con puras tiras de colores, ¿ok? Perfecto. Ya pegó, creo que sí, ya pegó. Ahora voy a pegar el otro lado. Bien tranquilas, con mucha paciencia, sin derramar pegamento, ¿ok? Suficiente, pero no en exceso. Y voy a agarrar y voy a hacer que coincidan las orillas nuevamente. Aquí se alcanza a ver. Díganme si alcanzamos a ver todo lo que está, lo que está aquí en la mesa. ¿Se alcanza a ver? Si alguien me lo quisiera decir, que se alcance a ver o no. Miren. ¡Tarán! Aquí ya llevamos buena parte hecha de nuestro proyecto. Es algo bien sencillo realmente. Por eso yo quería venir adelantada con los moldes. Ya algunos pasos ya adelantados. Van a quedar estas dos partecitas. Una va completamente fija y la otra es la que es la puertecita. Lo que voy a hacer ya las forré por la parte de aquí de adentro. Déjenme quito estas pistolas, tiran mucho silicón y se me hace un tiradero de hebras. Déjenme ver si se quiere salir. Y voy a pegar por la orilla. Ustedes peguen bien con paciencia, por favor. Que les quede bien pulido su trabajo. Voy a pegar de esta manera. Yo pego directo al foamy la pieza de cartón y luego recorto por la orilla. ¿Se ve todo bien? Ay, 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 no las veo. Sí, Isabel, gracias, Isabel, gracias. Marujita, Rosy, gracias. Ok, qué bueno que todo se ve bien. Aquí ya me dio un poquito de calor. Son los nervios de tenerlas aquí a todas. Pero agradecidísima, les mando un abrazo muy grande donde quiera que estén, que estén bien, que estén tranquilas, no salgan, recuerden no bajen la guardia todavía, 
todavía hay que cuidarse muchísimo. Saluditos para todas. Aquí le voy a poner a la otra. Recuerden, ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran realizarlo. En los dos colores se ve hermoso. Ya depende de cada quien también la decoración, la imaginación, todo lo que ustedes le quieran poner. Acuérdense que en Navidad todo se vale. Entre más empalagoso se vea, más bonito se ve. Moños, pónganle muchos moños. Yo ahorita no tengo listón, pero pónganle muchísimos, muchísimos moños y se ven súper lindas. Entonces lo que voy a hacer es recortar, ¿ok? Voy a retirar esto por acá para que no me estorbe y lo mismo voy a hacer con el otro. Todo está hecho en cartón y decorado con foamy. Gracias Arce. Ahí está, muy bien. Yo acá tengo calor porque acá todavía hace calor. Una de ellas, miren, va fija, ¿sí? Una de ellas va fija. Todo esto que ustedes le ven aquí, ustedes se lo van a tapar con decoración, con listones, con tiras de otro color de foamy, como ustedes quieran. Ok, eso ya, este, esta es una idea, es la base para hacer su, su proyecto y ustedes lo van a realizar en su casa como ustedes lo quieran realizar y, y saquen lo que tienen ahí guardado del año pasado o antepasado y vamos a hacer bien colorida esta navidad por si nos toca todavía estar encerradas por lo menos tener una, un buen ambiente ahí en la casita y todo decorado y cuando que estén los niños ilusionados que ya le van a poner su cartita santa que le van a escribir que le van a pedir y este, para estar todos podemos ahí de una vez empezar a decorar ¿Quién ya decoró su casa de Navidad? Hay unas que ya la decoran mucho, con mucho tiempo antes Voy a seguir pegando, ahí si ven el chorreadero Una disculpa, pero es que quiero hacer ahorita el renito Porque me, me encanta hacer el renito Y quiero que todas lo hagan conmigo Ahora sí voy a pegar, así bien simple Nada más sostengo y voy a pegar muy bien Ruby, Estela, ahorita te lo muestro. Sí, Rosy, si sí tienen... Es que como yo ahorita estoy sacando todo lo que yo tengo, Rosy, que era lo que les decía a, a, hace rato, que a lo mejor las clases se suspenden un tiempo en lo que se recolecta más foamy o recolecto yo más foamy y más, más material. Pero estoy utilizando, por eso no lo repetí en los tonos, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Claro que sí, Gis, hay que disfrutar también en lo del Día de Muertos, bueno, acá en México y Halloween. Muy bien, miren, ahí ya lo cerré, ahorita le vamos a decorar. ¿Qué voy a hacer con esta partecita de aquí? Voy a tomar un listón, este no, este. Ustedes pueden usar el color que ustedes quieran, yo voy a usar este celeste. Y lo vamos a poner tanto adentro como afuera. Primero en la parte de afuera vamos a poner... Yo voy a raspar un poquito en la parte de abajo, le voy a quitar el diamantado con cuidado, con una navajita, para que me pegue bien el foamy, la tira de foamy que voy a pegar. Esta tira, ahorita les digo la medida, ok, déjenme raspar, 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 muy bien, ya raspé. Ahorita nada más vamos a pegar por la parte de afuera y ya después pegamos por la parte de adentro. Voy a utilizar esta mide. Mm, de ancho mide 2 centímetros y se la voy a pegar por la parte de aquí de afuera ahorita les voy a decir de qué manera cortamos el exceso le voy a poner silicón o pegamento instantáneo con el que ustedes se manejen me mejor ya con este con el raspado que le hicimos va a pegar cualquiera de los dos y aquí las voy viendo Janet Compartiendo Janet y quedándote en la transmisión, así bien fácil, súper fácil para los moldes del proyecto, compartir, compartan y quedarse en la transmisión. Gracias Natalia Juárez de TikTok, sí, soy tiktokera Natalia, me encanta que te encante. Miren, así le pegué la mitad, quedó una parte aquí abajo y esa parte es la que le voy a poner aquí a, a, por la parte de abajo. Sí, vamos a pegar, nada más procurando que no se nos vaya a pegar totalmente porque acuérdense que esta es la que abre y cierra, abre y cierra. 
la voy a cerrar la voy a mantener arriba y lo que sobre voy a bajar ok voy a pegar voy a dejar que pegue bien gracias esther campos Sí, vamos a pegar bien vamos a pegar acá lo que se está zafando que no nos va a quedar mal de una vez aquí ya le puse pegamento se acuerdan de esto que se ve de cartón le voy a ir pegando tiritas tiritas en color rosa bebé ok ok me contestó y me pregunto yo sola porque acá están los comentarios a mí y luego no las alcanzo a leer estamos haciendo un buzón se los muestro a los que van llegando este es en otros colores, pero el estilo, o sea, lo que es la, el proyecto es este. ¿Ok? Esperemos que lo acabemos. El proyecto en sí es el buzón con el renito. La decoración va a correr por cuenta de ustedes, ¿ok? Muchas gracias a los que se van uniendo, a las que están preguntando, a las que están compartiendo. Gracias, Ana Ramos. Bien atenta. Muchas gracias. Qué linda. Y voy a seguir pegando esta tira Vamos a aprovechar que ya andamos por acá Y vamos a pegar las tiras Recuerden que este es el proyecto El buzón con el renito La decoración es A cuenta de cada quien Aquí se les dan las ideas Y ustedes las ponen en práctica ¿Ok? Vamos a recortar hasta donde Nos quede cerrado y aquí vemos que ya se cerró la parte de abajo. Si vemos que en algún lado le falta pegamento, se lo ponemos. Recordemos que el foamy es un material muy noble. Y si nos queda algo mal, nadie se va a dar cuenta. Le ponemos un corazón, le pintamos y nadie va a saber que ahí había un error. No se me, no se me mortifiquen. Miren, aquí está. Ya ven, aquí quedó ya el, el buzoncito. Y ya lo único que voy a hacer es empezar a pegarle las tiras que ya les decía. Estas tiras hermosas. Yo aquí en esta parte se le ve el cartón. Si ustedes no están usando cartón, están usando simplemente foamy grueso. Pues estas partes bien padre las omiten. No son necesario que las hagan porque pues no se va a ver feo. Pero en mi caso, como ya les dije que deshice una cajita de, de zapatos que tenía ahí. Pues yo tengo que decorarle todo esto para que no se vea tan feito, ¿ok? No me voy a entretener mucho, nada más les voy a dar la explicación. Lo voy a poner en la base para pasar a hacer el remo, ¿ok? Espero que al final me quede tiempo para terminar de decorarlo todo, todo, todo y que se vea súper lindo. ¿Se acuerdan que tengo un videito por ahí yo este, en mi página o en YouTube? Ya no me acuerdo dónde lo tengo. Que cómo hacer past diferentes pastelillos, cómo hacer este, una, una donita. Bueno, pueden hacer pastelillos dulcitos y pegárselos a la base también. O con las esferas del árbol, acorde al color que ustedes vayan a poner. Yo aquí encontré unas súper lindas, como las que tienen el, el renito rojo, pero miren, en colores rosita también. Estas son las que vamos a usar ahorita. Pero ahorita, ahorita, ahorita que terminemos. Miren, así va quedando. Gracias, Silvanita. Gracias, muchas gracias. Y con otra tira igual. Lo que voy a hacer es pegarle de esta manera aquí. A la parte del buzón. Ahorita les enseño. Que va, déjenme nada más asegurarme que va a cerrar y va a abrir. Porque si no, no quiero hacer pasar vergüenza. Ahí, ahí está. Ok, déjenme lo pego. Le voy a raspar aquí un poquito. Nada más para pegarle una tira en color celeste. Yo les doy los colores que estoy, les platico los colores que estoy usando. Pero ya ustedes se vería bien bonito con dorado, rosa con dorado. O los colores típicos como el que tengo acá atrás, que son el verde, el rojo todos esos, si ustedes este, ya escogen la decoración, porque hay gente que, no le, que le gustan muchísimo los colores tradicionales y que no le gusta que, que sean en color pastel, pero ahí para todos, aquí hacemos para todos los gustos, ok, incluso lo pueden usar en lugar de ponerle, no sé, un renito, lo pueden utilizar para meter los sobres de un baby shower y ponerle un bebé ahí arriba al buzoncito, son ideas, ideas para que ustedes 
le saquen al máximo de provecho a los proyectos. Gracias Norma Flores, 488 compartidos, ¡ey, yay, qué bueno! 284 visores, eso me encanta, no saben cómo me encanta que hagan eso, me fascina. Súper agradecida de que lo hagan, de que estén aquí, de que me comenten, de que me platiquen, qué están haciendo, ya cenaron, están con la familia, dónde están, de dónde nos saludan. Para pasarnos un ratito aquí a gusto. Así he conocido a muchas de mis amigas que tengo. Que quiero muchísimo. Por los videos. Estoy súper agradecida con todas las que comparten conmigo. Y las que están conmigo en las transmisiones. Voy a cortar aquí. Y voy a pegar. ¿Ok? Y aquí va a entrar. Miren, aquí va a entrar y salir nuestra puertecita. Aquí lo voy a dejar. ¡Hola, Yagis hermosa! Es lo que les digo, Yagis, Gis, María Rubio. Muchas, muchas de las que están aquí. No quiero que se me pase ninguna porque luego se me sienten. Y no quiero que se me sienta ninguna. Déjenme ver si le pongo una tira aquí. Igual y ahorita vemos. Yo creo que sí le voy a poner esta tira rosa o le voy a poner listón. Aquí hay otra tira más delgadita. Aquí le voy a poner. Ya nada más le pongo esta tira. Le pongo ahí unos copitos que corté con la perforadora. Si tienen la perforadora, si no, díganme. Y por ahí les pongo el copito que utilicé en los moldes. Para que ustedes, aunque es un poquito tedioso estar cortando piezas tan pequeñas. Pero igual, si lo necesitan, ahí se los dejo. En los moldes, nada más avísenme ahí si sí quiero que me dejen los copitos de los moldes de los copitos chiquitos y grandotes. Bueno, no son tan grandes. Hola, saludos, Evelyn Soto. Gracias, qué bueno que estás aquí. Primera vez que me ven vivo. Muchas gracias, bienvenida. Esperemos no sea la última. Y vamos a cortar aquí un poquito. Y voy a seguir pegando. Vamos a pegar. Nos vamos a, a ir pegando. Ok. A esta parte de aquí. Miren, ahí embona. Muy bien. Ahí va a embonar. Miren, aquí va a quedar. Ven que ya si le empiezan a poner estos detalles. Bueno, aquí le falta. Pero si le ponen todos esos detalles ya se empieza a ver súper, súper lindo. Tienen varias opciones, le pueden poner velcro a esta parte que fue lo que yo hice con el otro Para las que no tienen velcro, van a agarrar un listón, un pedacito así de listón Lo van a acomodar así, de esta manera Déjenme lo cierro un poquito porque creo que el botón es muy chiquitito Ahorita lo veo el botón Y vamos a pegárselo en esta parte de aquí a la puertita, ¿ok? Le vamos a poner un puntito de silicón caliente y vamos a unir los dos listoncitos. Ahorita cortamos un, un copito grande o, o un corazón y se lo pegamos aquí para que no se vea esta parte. Sí los copitos porque no tienen perforadora de copitos. Excelente. Yo ahorita me doy a la tarea de calcárselos antes de, de escanearlos para que todas, todas tengan los copitos. La idea de esto es que aquí va a llevar ahorita un botón pero no veo dónde lo dejé. Y hagan de cuenta que aquí va el botón pegadito y lo van a cerrar así, ¿ok? O le pueden, es más, como no tengo a la mano y no quiero quedar mal, voy a enrollar así súper sencillo. Vamos a enrollar un pedacito de foamy. Así. Vamos a enrollar. Del color que ustedes estén trabajando. El chiste es que nadie se quede sin hacerlo. Déjenme ver si con este alto va a cerrar, sí. Lo van a pegar aquí arriba. Ok. Lo vamos, le vamos a raspar. Es que este foamy es un poquito tedioso, ya les decía. Y hay que estar raspando donde vamos a pegar para que no nos vaya a, a botar la pieza. Para que no nos vaya a quitar ahí la pieza y luego ahí andamos este, componiendo el trabajo. Y vamos a pegar de esta manera, miren así. No encontré el botón, pero pues aquí le hacemos a todo. Miren, ahí va a estar. Y tan sencillo como colgarle aquí. 
el listoncito y ya, ya está cerrado mi buzón, ¿ok? Ay Dios, se abrió. Espérenme, les digo que siempre me pasa algo. Ya, ahí cerramos el buzón. Ustedes ya le calculan bien y lo van a cerrar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a, primero que nada, yo saqué un círculo así como este, ¿ok? En donde yo le, se me olvidó tomarle la medida, pero aquí lo vamos a hacer a ojo de buen cubero como todo lo que yo hago. Este círculo también se los voy a dejar en los moldes por si utilizan. También se le puede poner una perlita, como no, miran aquí, nos Ana Ramos, gracias, y una perlita. Vamos a cortar el centro de este círculo, vamos a cortarlo a lo que es la medida de nuestro tubito que vamos a poner. Esto nada más con el fin de asegurarnos que no vaya a andar por ahí bailando nuestro, nuestro buzón. Y se nos vaya a caer con el peso de lo que le vayamos a poner adentro. Y para eso le vamos a dejar estas. Déjenme ver si al abrirlas las cubre. Si sí, las cubre, perfecto. Entonces voy a meter el arito aquí. Déjenme lo, lo pongo, a ver si lo corté bien. Yo creo que sí. Así, lo voy a poner. Y ahora le voy a abrir estas. Esta parte de aquí las voy a abrir. Y aquí le voy a poner el pegamento. Déjenme voltear un poquito porque esta es la, la que ustedes estaban viendo, es la parte de enfrente y la quiero ver yo. Miren ahí. Lo vamos a abrir y con eso vamos a asegurar abajo nuestro buzón, ¿ok? Déjenme, le voy poniendo pegamento a cada pestaña. Y con eso tiene doble seguro de que no se vaya a caer. Déjenme, yo me asomo por aquí por abajo y las voy leyendo. Gracias, Ninet Obregón, Valverde, saludos. Maya La Torre, Loida Montero, gracias. Isabel Villegas, buenas noches, saludos. Así es, gracias, gracias, gracias. Miren, ya aseguramos, ya ahí ya no se mueve. Lo que voy a hacer es voltearlo un poquitito. El chiste es que antes de que lo pongan ya esté totalmente decorado, pero por el tiempo yo aquí no lo voy a, a, a decorar todo antes de pegarlo. Miren, ahí le van a bajar y ya no se le van a ver las tiritas. Ya no se le van a ver esas tiras que le pusimos para asegurarnos de que no se moviera. Muy bien. Voy a levantar y voy a pegar. Y con eso nos vamos a asegurar ni de que, de que ni se vea feo ni se mueva. Ahí ahorita la saludo. Gracias Isabel Villegas, Sandra Patricia, hola. Hola, 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 Sandra Patricia. Gracias, muchas gracias. Miren, ahí está. ¿Ven? Ahí se le ve. Ya ustedes les digo, le pueden poner aquí alrededor luces y se ve súper lindo como decoración de su casa para poner de una vez las cartas, lo ponen al lado de su pino como centro de mesa en su mesa y ya nada más es cuestión, les digo, ahorita miren, hice este moño que a mí me encanta pero creo que se va a perder un poquito, este moño es súper sencillo de hacer, ahorita lo, les enseño a hacerlo si nos queda chancita de hacerlo, es un un moñote que también se lo pueden pegar por aquí, miren aquí se lo pueden pegar y le sirve como para bienvenida de un bebé para poner los, los ¿cómo se llaman? cuando van y, y en lugar de regalito ya ven que ahora se usan mucho poner los sobres con dinero, Roxana saludos, Jadi, Jadira Díaz Jadira, saludos gracias, muchas gracias a todas por sus comentarios Nada más déjenme le pego esto. ¿Cuánto llevamos de transmisión? Si alguien me quisiera decir, me hiciera el grandioso favor de decirme cuánto llevamos aquí transmitiendo, por favor. Para desacelerar un poco, si es que llevamos buen tiempo. Porque este, yo que, lo que quería era haber terminado el buzón para irnos despacio con el, la renita o renito, lo que, lo, como lo quieran ustedes hacer. Gracias, gracias, Alejandra, Wendy, gracias. ¿Cuánto llevamos de transmisión? Yo mientras aquí decoro para leerlas, a ver quién me hace el favor de decirme cuánto llevamos aquí transmitiendo. 
Porque yo estoy súper tranquila, no sé ustedes. Yo no llevo prisa. Llevaba prisa ahorita que no tenía nada hecho, pero ahorita ya vi que sí estamos avanzando. 49, uff, súper poquito. Súper, súper bien, me encanta. Déjenme entonces, déjenme le pongo aquí pegamento y me desestreso un rato porque sí andaba corre y corre y yo no quiero andar a la corre y corre. 50, dice gracias, gracias Andy. Yago es Yago Tam o Jago Tam. Yago, ¿verdad? Y a mí me suena más Yago. Miren aquí. Y ya hay otra tira que tengo por acá, que como me da tiempo, pues la voy a dar formita. 50 minutos. Excelente, excelente. Estoy súper a gusto, súper tranquila. Porque lo bonito del, de lo difícil de lo que es el buzón, nos lo aventamos. Gracias a todas por el apoyo, por las compartidas, por darme ánimos ahí en comentarios que aunque no las puedo leer a todas, créanme que me encanta. Y miren, le corté unas formitas a un pedacito así y lo voy a pegar aquí en la parte de abajo. Híjole, se va a ver súper bonito. Ya ni le estoy retirando el, el brillo a esta cosa, pero... Déjenme ver si, si no retirando se lo pega como quiera, así, poquito, 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 le voy a poner bastante silicón aquí, lo pueden hacer en dorado, en rojo, en amarillo, en verde, en el color que ustedes tengan de foamy más, háganlo, ya nos vamos a brincar a, a lo segundo que es el renito para que todos lo alcancen a ver, ¿sale? Gracias Gis, gracias, gracias, ahí este... Qué bueno que están a gusto, qué bueno que están conmigo aquí a gusto porque a mí me encanta tenerlas aquí a comp compartiendo un ratito. Y voy a, ya me llené de brillos, ya me llené de, de unicel, ya me llené de todo, pero pues ya saben que así esto de la, es esto de la focuchada. El que no se ensucia no es que no ha trabajado, ¿ok? Miren, miren aquí ya. Ahí está, súper bien. Les está gustando, a ver si, si me regalan unos... Ay, miren, ya encontré el botón. Pero bueno, ya le hicimos eso, no pasa nada. Y les digo, miren, aquí están. Ay, Dios, permítanme, permítanme. Estos yo los hago con perforador, ¿ok? Pero me están diciendo que los quieren, así de pequeñitos como están, para que se los ponga en moldes. Espero que pueda yo meter el lápiz entre tanta ranurita para que les lleguen ahí. Si no, los corto en negro y se los pongo en la escaneadora. A ver cómo quedan, ¿ok? Para pasárselos junto con los moldes. Y tengo este, chicas. Miren, no sé también quieran. Yo tengo estos en grande que si quieren también lo pueden poner aquí como decoración. También los quieren, díganme si también los quieren. Y se los ponemos ahí. Esto los pueden, como este es rosa, yo los corté en blanco, pero a lo mejor se pierden. Ustedes los pueden poner del color que quieran, ¿ok? Déjenme ver, este es mi frente, le voy a poner por la parte de atrás. Tantos copitos como ustedes quieran, ahí echen a volar su imaginación. Y peguen, peguen, peguen y decoren, decoren, decoren. Vamos a pegarle todos, todos, todos los copitos de nieve que quieran. Ahorita se los volteo, déjenme pegarlos para que no se me vaya a mí a sacar acá el silicón. Vamos a mover las manos súper rápido, así yo muevo la boca, pero también hay que mover las manos súper rápido. Si hacen este, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se les llama cuando hacen lo de los papeles y tienen por ahí que hacen este con papel diferentes dibujitos y eso? Péguenselos también, miren. Así va quedando de divino. ¿Les gusta? Los grandes, Evelyn, y los chiquitos, excelente. Por ahí les paso. Los grandes no son tan difíciles de calcar. Entonces, por ahí se los paso. Los pasan en foamy o en cartón y los escarchan o en foamy ya diamantado. Y miren, súper lindo que se ve y en estos tonos. Hola, Rosario Gutiérrez. Saluditos. ¿Quién anda por ahí? Margarita Montero. Hola, sí, sí los quieren, excelente, excelente, excelente. Ahorita vamos a decorar esta, esta base, la voy a poner, miren, era lo que les decía yo el año pasado, ay Dios, perdón, perdón, las moví, las moví, no se mareen, no se mareen, no se mareen. 
El año pasado yo hice un montón de caramelitos. Miren, con estos también pueden decorar. Ya saben cómo hacerlos. Es bien fácil, nada más enrollar las tiras. Y pueden hacer en cualquier color, en cualquier tono. Miren, este es con foamy de este que es de colores adentro y por fuera del diamantado. Es igual este, ya nada más le ponen pedacería de foamy de colores y se la van pegando ahí. Entonces todo esto les va a servir para decoración, pero eso lo vamos a dejar para ahorita. Vamos a dejar esto a un lado, la base, vamos a dejar todo esto, vamos a respirar un poquito. Déjenme tomar agua. Gracias, Avaleta. Gracias, Ana. Todos los copos, Ana, pero claro que sí, se los merecen por las compartidas y por estar aquí conmigo. Todos los copitos a Valeta, excelente. Me encanta que sean tan participativas, que estén siempre comentando, porque así no me siento yo aquí tan solita. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para...? Gracias, Gise, muchas gracias, hermosa. Miren, vamos a necesitar, ya encontré la regla, por supuesto, siempre me pasa cuando ya no la necesito, ya la encontré. Igual con el botón, pero es que así soy yo. Miren, vamos a necesitar lo siguiente para las que pedían las medidas de las bolitas. Yo estoy reciclando todo lo que puedo, entonces aquí por ahí deshice unos proyectos para utilizar la bola de unicel. Proyectos del año pasado, no de este. Entonces la bola es del número 8 aquí en México y mide 28 centímetros de circunferencia. Ok, la vamos a dejar aquí. Esa va a ser la cabeza. Ahora el cuerpo. El cuerpo es una bola, nada de huevito, nada de, de tallado. O sea, la cara sí va tallada un poquito. No es nada lo que llevamos a tallar realmente. Háganlo y no es nada complicado. No lleva ni siquiera tanto, tanto contratiempo en pintarlo. Porque ahorita les voy a dar un tip, yo ahorita no tengo, este, en lugar de pintarle pestañas, se las pueden pegar pestañas. Ahorita les enseño mi osita con pestañas este, falsas y ustedes le pueden poner lo mismo a este y ya así se ahorran la pintada. Y el cuerpo es una bolita, el número 6, que viene siendo de 22 centímetros de circunferencia, tan sencillo como eso. Voy a, ahí en los moldes van a aparecerles estos que son los, las astas que llevan, ahorita les voy a explicar, lo pueden hacer en este tono o en color rosa, café, el que ustedes quieran, la nariz de aquel es roja, pero como este buzón es rosa, se la voy a hacer en rosa más fuerte, y van a, estos, estos circulitos que ven aquí, ay sí, Ana Ro sí, de veras que yo tengo duendes aquí, en serio tengo duendes, porque siempre, siempre se me desaparece todo, miren, estos lo saco con perforadora y estos son los ojos entonces no miren esta es una de las donas que les decía que tenía yo ahí por ahí en un video entonces vamos a, a, a ya tranquilizarnos porque yo sé que vamos bien en tiempo y esta fofucha es súper sencilla ah se me olvidaba para los pies vamos a necesitar una bolita del número 2 Anot están anotando verdad estamos realizando bueno ya hicimos el buzón ahorita estamos realizando Fer México Buenas noches, Yesenia Castillo. Está, ahorita les enseño el proyecto que estamos realizando. <ríe> Perdiste una bota y estaba sentada en ella. A mí también me pasa, Isabel. Esta mide, es del número 2 y mide 12 centímetros y medio de circunferencia. Es una, solamente una para los dos pies. La vamos a cortar a la mitad. Igual a man, las manitos. Vamos a utilizar una del número 1 que mide 9 centímetros y medio de circunferencia. Esas son las medidas de las esferas para todas aquellas que me estaban preguntando al, al inicio del, del video para las que van llegando todavía tenemos tiempo miren este es el proyecto que anunciamos para ahorita es un buzón navideño con un renito que originalmente iba a ser una galleta pero al final la hicimos reno Eva buenas noches muchas gracias hermoso proyecto Dayan gracias Sí, no sé si existan, pero a mí todo se me pierde y me aparece cuando ya... Y esto es lo que llevamos adelantado hasta este momento en, esta, en esto del video. Nos fuimos así como que rapidito, llegando y trabajando, porque ustedes llegando y compartiendo y llegando y dando like, y eso me encanta. 
Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar nuestra cinta de medir, vamos a tomar por aquí, voy a agarrar una pluma de estas que me encantan, que son con las que hago las fofu plumas que todas han visto de punta extra fina. Aquí ya se le perdió un poquito con tanto pega y despega y todo eso, la línea de fábrica, pero yo voy a hacer de cuenta, déjenme buscarme, ubicarme un poquito. Vamos a hacer de cuenta que esta es la línea de fábrica, de ahí vamos a partir. Vamos a agarrar y vamos a medir hacia el frente 3 centímetros Y déjenme ver si encuentro por acá la línea de fábrica Vamos a hacerlo al tanteo De la línea de fábrica hacia, hacia, el, hacia adelante 3 centímetros Vamos a hacer tres marcas Esta es la otra línea de fábrica que es el centro De nuestra carita y por debajo de ese centro Vamos a hacer una línea recta Ahorita les muestro el dibujo para que, para que, yo creo que yo soy muy visual y a mí me gusta ver todo, miren, aquí está, aquí está la línea de fábrica, vamos a trazar por debajito una línea recta, era una galleta de la sí, era una galleta de jengibre, pero vino mi hijo y me dijo, ay, me gusta para que sea Rodolfo el reno, y se puso a cantar la canción y pues, ¿Quién soy yo para romperle sus ilusiones a mi hijo? Y pues le dice a Rodolfo el reno y allá lo tengo, ¿verdad? Pero igual con esta técnica pueden hacer, hacemos después si quieren, este, déjenme en comentarios si quieren, después hacemos con la misma cara y el mismo cuerpo, podemos hacer una galleta de jengibre, podemos hacer un muñequito de nieve y lo vestimos y ustedes ahí me van diciendo si quieren seguir con la línea navideña, ya saben, ustedes mandan. Ya ven que nos seguimos por la línea de las cojo plumas ahora en Halloween también, pero ahorita esta no es pluma. Eh, Carmen, este proyecto, Carmen, que lo está escondiendo aquí mi, mi coordination aquí. Ay, Dios. Miren, déjenme, lo pongo. Este proyecto, Carmen, tarán, este es el que estamos haciendo, pero en otros tonos. Entonces, voy a... Sí, pago el abanico para que no se mueva la cortina Pues me da calor Ahí lo alcanzan a ver Sí, Gis, una colección A mí me encanta eso La cabeza es de Por ahí les dije ahorita Es número 8 y mide de circunferencia Déjenme les digo Como no, con mucho gusto 28 centímetros de circunferencia, ok Hola Cecilia, bienvenida A tu primera clase, bienvenidísima Sí, ok, bueno, aquí vamos a cortar primero la línea recta, primeramente, no muy profundo, vamos a cortar en línea recta, y de preferencia con una navaja mejor que la mía, porque esta ya está medio, ahí le ando saque y saque fin, ok, ya lo, le, le cortamos, nos vamos a ir tranquilas y pausadas, por eso me fui rápido con el buzón, y luego vamos a hacer el corte que le hicimos respetando la curva, ok, lo vamos a hacer Bien tranquilamente, que no les tiemble la mano porque luego nos cortamos. Y vamos a llegar hasta donde se oiga. Ahí está, el clic donde ya cortamos la línea recta de abajo y solita va a salir la tapita. ¿Ok? ¿Estamos bien? Gracias Cecilia Vargas. Miren, ahí está. Ya ven, no es mucho, no es mucho. ¿Qué voy a hacer ahora? Bien simple, le voy a retirar todos los filos. No muy profundamente, pero sí hay que retirárselos. A la parte de arriba no es tan profundo. Y a la parte de aquí, que es donde va la naricita, a esa sí le vamos a hacer un corte un poquito más pronunciadito. Para que no nos quede tan hacia adelante, pero que sí se note el tallado de la cara, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí? Ya no me pidan que me regrese porque ya no tengo bolas de este tamaño. Y ahí sí les voy a salir debiendo. Voy a agarrar una lima de uñas. Más de Navidad. Gracias, Aurora Campos. Gracias. Voy a, a empezar a lijar. Voy a empezar a presionar y a lijar. Con una lima de uñas de esas de las baratas. Estas son súper baratas, estas es lima de uñas. Voy a lijar. Voy a, a utilizar ahorita para forrar mis piezas el color camello, pero es como tipo foamy toalla, pero ya les, yo no lo compro, yo lo hago el foamy, este foamy porque el foamy toalla 
batalla un poquito para cuando le quiero pintar las pestañitas y esto porque tiene las los pelitos más grandes pero si tienen foamy toalla de cualquier color háganlo si tienen blanco hagan un, un muñeco de nieve no importa nomás no le pongan las astas si no tienen el color este para las astas o algo píntenlo y si no no le pongan astas se hagan una galleta de jengibre todo se vale ok saludos Cecilia hasta Chile todo bien Isabel gracias Discúlpenme que, que talle así bastante a profundidad porque como no podía preparar otra pieza porque ya no tengo del de, de tamaño la, la esfera, lo tengo que hacer en vivo y quiero que quede bien bonito. No quiero que me quede así como que feíto porque lo hice en vivo y a la carrera, ¿ok? Entonces ahorita las leo. Eva Cornejo, saludos. Uy, yo creo que acá ya se me pasaron, ando viendo comentarios súper, súper... Uh. Pero ya mandé saludos, es lo importante. Miren, así, así va a quedar nuestra bolita. Mi página es Fofu Fantasy by Perla y Fofuchas Fácil by Perla. Le acabo de cambiar el nombre. Pero me encuentras en Fofu Fantasy by Perla. Activen la campanita en las dos páginas porque ya saben que estoy re loca y ando transmitiendo en todos lados. En mi, me refiero a mis páginas. De repente transmito en una y de repente transmito en la otra. Por eso tenía la duda cuando entré aquí si estaba en el lugar correcto. Entonces le voy a quitar el silicón que tenía de, la, de las anteriores. Miren, así. Así. Y ahorita vamos a termoformar. Déjenme me sacudo. Y ahorita vamos a termoformar. De una vez voy a cortar aquí las bolitas. Este es el número 2. Exactamente a la mitad para los pies. Y vamos a hacer una presión de esta manera. Pa que, para que quede y no tengan ustedes que tallarlas ok va a quedar así las dos nada más los, las de los pies hola Janet Rodríguez, saluditos hola Martínez TT, saludos qué bueno que andan por acá ¿por qué se fueron? no se vayan, yo sé que ya es tarde pero aquí quédense quédense para que podamos este, compartir los moldes Hola Cere Villalpando, ¿te gustó Cere Villalpando el, el este, alebrije de Dante? Te ganaste los moldes y al final se lo ganaron todas, bien padre. Ahorita les enseño al alebrije cómo quedó, miren aquí van a quedar los dos piecitos, voy a hacer a un ladito esto que me sobró. No lo tiren, eh, no tiren nada de lo que les sobre, porque ya ven que para Dante le hicimos su boquita con un pedacito ahí de una bolita súper chiquita y la basecita del, del, del este que estamos haciendo también. Y así van a quedar la mitad de las bolitas para los pies y la mitad para las manos. Y lo vamos a hacer a un ladito. Vamos a hacer todo a un ladito y déjenme prender mi plancha para que vaya calentando súper bien. Déjenme retirarles esto de aquí. Y vamos a hacer changuitos para que nos quede bien a la primera. Hola Elita Pantera, ¿cómo estás? Ay, disculparán mi plancha que está un poquito viejita y está un poquito cochinita. Bueno, no cochina porque ya la limpié, pero está ahí como que manchadita. Entonces voy a calentar bien mi plancha. Este es el cómic que les digo que es el que yo realizo, este es el que yo hago, miren. Se los voy a enseñar de ladito. A ver si se alcanza a notar. Ay, ahí está la textura, ¿ven? Ahí le cayeron unos brillas de las astas, se ve súper bonito y no queda tan grueso. Hola Arjan, Margarita Montero, Comeloncita, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que llegaste. Voy a agarrar mi vaso donde estoy tomando agua, ¿verdad? Porque así soy yo. Y voy a termoformar la parte de atrás, todavía no la voy a pegar. Aquí seguimos. Bueno, no la voy a pegar porque no quiero que se me deforme ahorita que haga la parte del frente. Pero si va pegada primero la parte de atrás. Voy a calentar cuidando y procurando que no, no este, se me deshaga mucho mi foamy porque como yo lo hice, miren ahí va, y voy a estirar para que no se rompa para no usar otra pieza, miren ahí va, échenme porras porque esto sí me pone nerviosa, porque ya no tengo mucho de este color. Hola Wendy, qué bueno que sigan aquí, lo voy a quitar. Voy a ponerlo del otro lado, voy a calentar otra pieza. Ay, miren, agarré unas muy chiquitas, pero bueno. Voy a, tra a, a tratar de que sea uniforme el, lo que estoy calentando. Miren, me hago para acá. Nomás que ojalá y no me queme porque yo siempre me quemo. 
Miren, ahí, 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 ahí va quedando ya el fombi. Súper bonito. La lavo para allá para no quemarme. Y lo que voy a hacer es pasarlo ay, a la carita. Ya se me fue de lado, les digo. Déjenme volver a calentar. Espérenme tantito. Es tipo fomi toalla, Madeleine Reyes, pero este yo lo hago. Ahí voy, ahí voy a darles las páginas. Ahí voy, no se me desesperen. Miren, ahí lo voy a estirar. Estírenlo todo lo que puedan. Y aquí presionen con los dedos donde hicimos el corte, donde hicimos el tallado. Para que agarre la forma de la carita, ¿eh? Ahí va, ahí va quedando, miren, ahí se va a ver. Ahorita se las enseño. La voy a retirar de aquí, miren. Ahí se ve, de ladito, bien modelando ella. Sí, ahorita les dejo por aquí el enlace. Miren, aquí en Andy Becerra fijó en el... En los comentarios está fijo y ahí está la página, muchas gracias. Yo creo que ya tiene rato ahí fijo el comentario, pero como yo ando acá trabajando no lo había visto. Voy a empezar a bajar un poquito mi foamy, así de esta manera. Y voy a agarrar exactamente a la mitad, un poquito más arriba de la mitad y voy a pegar. Todavía no voy a cortar el exceso. Voy a empezar a pegar. Buenas noches, Diana Anton, buenas noches. ¿Quién más? Me saludó. Gracias, Yagis. Ya te castigo, Evelyn Soto. No, no, que no te castigue, pero gracias, mil gracias por compartir. Te agradezco en el alma. Miren, voy a bajar y voy a empezar a pegar, ¿ok? Elita, sí, sí te vi, Elita. Te saludé, ¿verdad que saludé a Elita? La, a, a Elita la saludé hace rato que me saludó. Desde la primera vez te dije hola, claro que sí. ¿Cómo no? Si las leo, nomás que acá me quemo. <risa> Hola, buenas noches, Marines Alve, Álvarez. Saluditos a todas las que se van conectando. Gracias por acompañarme. Ay, disculpen que ande la carrera, pero como es un proyecto grandecito y lo quiero terminar de la mejor manera. Miren, ya pegó ahí. Vamos a dejar que pegue súper, súper bien. ¿Por qué quiero que pegue súper bien? Yo regularmente no me preocupo de que pegue súper, súper bien. Ahorita me interesa porque no le quiero poner la bendita tira mágica. Este foamy me gusta tanto que me gusta este, trabajarlo sin la tira. Entonces no quiero usar la tira de un centímetro. Pero si es necesario, pues se la vamos a tener que poner. Esperemos que no. Échenme porras para que no, no lo necesitemos. Por eso ahora sí me preocupa que esté bien puesto todo. Yo siempre les digo, no se preocupen, al cabo lo vamos a tapar con el cabello y este no tiene cabello. Saludos patria, saludos hasta Costa Rica, pura vida Costa Rica, ¿cómo no? Laura González, saludos hasta Michoacán, Isabel Castillo. Saluditos, sí, ¿verdad que sí? Cuando llegó la saludé, yo, yo le, estoy segurísima que la saludé. Nomás que como, como estábamos acá, pues no nos dimos cuenta. Gracias. Bueno, vamos a ponerlo aquí sobre esta parte que ya habíamos termoformado y voy a empezar igual. Voy a levantar así el foamy y voy a pegar súper en la orilla que me voy bien despacito. Y voy a, 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 a dejar que pegue. Sí, la parte de atrás, Reina Ortega, primero forramos la parte de atrás para que cuando quede la unión o, o el bordecito que se le llegue a ver, al foamy quede viendo hacia atrás y que no se quede viendo hacia el frente a veces se me olvida y lo, lo primero forro lo del frente pero regularmente se forra primero lo de atrás y luego lo del frente yo seré Villalpando tengo un video de cómo hacer el foamy toalla que yo hago bueno no es toalla es con textura nada más porque es un foamy que no se le ve mucho mira yo tengo este no sé si los conocen este es como una lima para, para, realmente lo usan para hacer este pedicure, para los pies, para los talones, así los callitos y eso. Parece un rallador de queso así súper chiquito, miren aquí lo ven. Y yo con eso hago el foamy toalla y ahí tengo un videito como, de cómo se hace. Ahorita les enseño así rapidito cómo se hace, cómo no, en un pedacito chiquito de foamy porque a mí me gusta cómo queda esta textura, la verdad. Me gusta porque queda como más finita. 
como más estilo, a lo mejor van a decir que muchas que no, pero sí, a mí me parece como más estilo, como si estuviéramos trabajando la pasta y le das textura a la pasta. Entonces, este queda más como más finito, menos largo, entonces a mí me gusta, me gusta cómo se ve. Déjenme recortar aquí, me voy a ir a recortar súper derechita. Espero, estoy haciendo changuitos para que no tenga yo que poner la tira. Ahorita no respiro regularmente, hasta para pintar ojos no me importa, pero ahorita sí. Entonces, ahorita les digo, les decía, ahorita les, les hago una muestra de cómo se hace. ¿Quieren una muestra de cómo se hace ese foamy? En un pedacito de otro color, ¿sí? Ustedes, ustedes díganme si lo hacemos aquí de una vez. Acuérdense que como quiera, si no terminamos ahorita el proyecto, pues lo terminamos mañana. Yo no tengo ningún problema. Ya lo llevamos súper adelantado. ¿Ok? Miren, así va a quedar. Ven que si, se, si queda algo imperfecto, se ve para atrás este borde y no se ve para el frente. Fíjate, Lita, que yo lo hacía con cepillo, pero se me agujeraba un chorro porque soy súper desesperada. Mucho se me agujeraba. Miren, les voy a enseñar. Yo tengo este foamy, el rosa, que a mí me encanta, que yo tengo una osita hecha, hecha con este foamy. Y yo agarro, ya se me perdió, este, como yo soy muy desesperada y muy tosca, entonces este se me agujeraba súper mucho y se me echaba a perder mucho. Entonces con este presiono, haces la presión correcta hacia un lado, miren así. Aquí ya se alcanza a ver algo de textura, ahorita se los enseño. Miren aquí, aquí ya se alcanza a ver algo de textura, aquí está lo liso, no sé si se alcanza a ver, al, al, díganme, miren, y luego lo volteas y lo haces, lo tallas hacia el otro lado, encontrado, hacia acá y luego hacia allá, ok, y ahí te queda, ahí está, está súper fácil de hacer, no me tardo nada, no me lastimo tanto y queda súper finito y este les va a servir también les voy a decir para que cuando ustedes hagan este tipo de trabajos y como a mí que no les queda tan perfecto aquí las uniones vamos a tratar de pegar un poquito, no quedó tan perfecto pero así lo voy a dejar así lo voy a dejar, déjenme nada más voy levantando y les, se les ve esto aquí, esto, hagan de cuenta, se les ve esto aquí y no me gusta, a mí no me gusta. Voy a tomar este mismo con el que hago el foamy toalla y con mucho cuidado le van a pasar, le van a dar unas raspadillas ahí. Ahora, si se ponen nerviosos como yo y dicen, ay, no se me vaya a romper, lo dejan y van a agarrar la misma lima y le van a limar para adelgazar el foamy de ahí. Y que se vayan viendo cada vez menos las imperfecciones. Van adelgazando toda la orilla, toda la orilla. Para que no se vea tanto la unión de una pieza con la otra, ¿ok? Aquí le voy a levantar, le voy a poner un poquito de pegamento y voy a pegar. Y así, así es como lo van pegando. Yo ahorita por las prisas lo voy a dejar así. Así lo vamos a dejar, ¿ok? Ahora vamos a forrar el cuerpecito. De la misma manera, déjenme agarro mi, mi basecita para esta medida. Aquí lo voy a poner y voy a agarrar foamy igual del mismo. Muchas gracias por los compartidos, muchas gracias, qué lindas, gracias, gracias. Linda, lindo, no sé si andan chicos por ahí, que hay mucho artesano con mucho talento también. Voy a termoformar, esto es mucho más fácil de termoformar para mí, por el tamaño. Sí, es lo mismo, microporoso, goma eva y foamy, foamy, todo, nada no, más que como yo acá en México, pues todas le decimos foamy, 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 es foamy. Entonces, este, para todas las que nos ven desde otras partes, sí, es lo mismo, ¿ok? Vamos a calentar. Y también tiene, depende mucho del grueso de su foamy, hay que buscarse un foamy que no esté demasiado delgadito. No hagan ruido, papi, porfa, todavía no acabo, ¿ok? 
y vamos a termoformar la segunda parte del cuerpecito. Ahora sí, díganme cuánto llevamos, porque yo creo que sí ya vamos bien. Sí, sí, hay que, hay que termoformar bien, bien, bien. Ahorita les digo por la prisa. La verdad es que no me salió como yo quisiera, como me salió el otro ayer, que lo estaba haciendo con muchísimo cuidado. Pero háganlo ustedes con más paciencia y con más calmita desde su casa. Y este, inténtenlo, de verdad. Voy a pegar bien, bien. Gracias por los compartidos. Una hora diecinueve. Ah, no es mucho. Todavía me aguantan otro ratito, ¿verdad? O ya no. O ya se quieren ir. Voy a pegar bien, bien. Esta bolita me encanta porque me queda súper bien para manejarla. Por eso hago las plumas o las plumas con esta, con esta esferita. Me encanta. Voy a retirar, ahora sí me voy a ir un poquito más rápido, chicas, para no tardarnos tanto, no hacer tan largo el video, más largo. Espero que, que, que les esté siendo de mucha utilidad. Digo, a lo mejor muchas ya sabían este tipo de cosas, pero no está de más repetirlas, ¿verdad? Ahora voy a termoformar la otra, ya la tengo aquí. Ya nada más la voy a poner, ok. ¿Quién está tirada por su riñón, Elita? Válgame. Un ratote más, Gisela. Gracias. Me encanta. Gracias, gracias. Yo, aquí voy a pegar foamy con foamy. Entonces voy a poner un poquito de pegamento instantáneo para que así ya no se vea el unicel abajo. O, o sea, para que ya no... No me quede tan feo, espero yo. Y ahí las voy leyendo. Las voy leyendo mientras voy pegando. No se me enojen si no las leo porque a veces ando acá volteada y este me dice no me saludo, pero es que de veras. Si me volteo ya no, ya no, ya ven, luego se me pasan accidentes y no quiero eso. Ok. Gracias, 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 gracias por sus comentarios, gracias por sus corazones, gracias por sus compartidas y qué bueno que les está gustando. Miren, aquí ya se me ve un poquito de, de lunicel y le voy a poner silicón caliente. Aquí. Para que quede justito, justito, justito. Déjenme lo hago con paciencia y ahí volteo, se los prometo. No se me vayan si me quedo callada. Es raro en mí quedarme callada, pero de veras que este proyecto quiero que quede súper lindo, ¿eh? Ahí platíquenme ustedes algo para que ahorita que voltee las lea. Ahí está, ahora sí. Ahora sí me gustó. Ahora sí me está quedando como yo quiero. La cabeza no me quedó mucho, muy bien, la verdad. Pero esta parte sí me está gustando bastante como está quedando, porque está quedando justita, justita, justita. Ahí déjenme, le levanto aquí. Que no se le vean arrugas. Si se le ven caliente un poquito, lo paso por la plancha y tarán. Tan fácil, miren, así. Ahí quedó. Les digo, ya ustedes le pasan la lima aquí por las uniones un poquito. Miren, les voy a enseñar una parte que le voy a pasar la lima para que vean. Ahí, ¿ven? Ya se va perdiendo un poquito la unión con la otra parte. Casi no se ve donde se están uniendo. Bueno, al menos eso es lo que yo veo, pero como no traigo lentes. La bolita del número 6 mide... Dios, se me perdió. Acá está. Esta mide aproximadamente 22 centímetros y medio. Ahora voy a unirlas. De la siguiente manera, nada más voy a agarrar un palito de estos que usamos de brochetas. Vamos a buscar lo que más nos guste para el frente, obviamente. Le voy a introducir el palillo, le voy a cortar el exceso, voy a hacer lo mismo de este lado de la cabeza. Voy a hacerle un agujerito. Le voy a poner silicón caliente de los dos lados, en los dos orificios, hacia, hacia adentro de cada uno. Alrededor le vamos a poner pegamento instantáneo. Voy a introducir mi palito y voy a unir con mucho cuidado las dos partes. 
Hola, ¿quién anda por ahí? Sí, Pati, yo también a veces le caliento con la plancha, pero a veces se me pasa y se me adelgaza y se me ve el unicel. <ríe> es que yo de veras que no doy una. No doy una. Ahí ando experimentando un poco de todo siempre. Porque a veces no me funcionan unas cosas y ando buscando cosas que me... Que me con las, así háganle ustedes también cosas que le funcionen. No a todos nos funciona lo mismo. Entonces podemos ir buscándole nuestras técnicas a todo. Para que todo nos salga súper lindo, súper práctico todo. Acuérdense que todo entre más práctico, mejor. Y utilizando pues lo que tenemos allá a la mano, ¿verdad? Claro que sí, Andy, se super ganaron todos los moldes. Miren, ahí va quedando. Ahora que voy a utilizar, voy a cortar, no voy a rellenar como relleno. Yo comúnmente que hago el picadillo y relleno y todo ese rollo sino que voy a utilizar unas tiras del foamy que más tengan y que menos les guste. A mí me gusta mucho el rosa, pero este era el que tenía a la mano. Entonces voy a medir, voy, van a ser unas tiras de 29 centímetros de largo por 8 de, de alto, que es para las piernas, van a ser dos. Y para los brazos una de 7 centímetros de alto por 21 centímetros de largo. Por favor, si que alguien quiere tomar la nota de las medidas. Y yo voy a utilizar, ustedes pueden usar, miren, yo voy a utilizar este cable que es grueso, ¿sí? Este cable flexible es grueso, es el que yo voy a usar. Ustedes pueden utilizar su palito este, de, de lo que es el palito de bandera, pero le, si lo van a hacer paradito les queda súper bien, nomás que les van a quedar tiesos, ¿verdad? Yo por eso uso esto, este, este alambre, miren, les voy a mostrar. Este lado... Para que vean que sí se puede con las dos. Este bracito y este pie están hechos con palitos de bandera. Y esta patita y este bracito de acá, este, están hechos con alambre. Y les puedo dar movimiento a, lo, a los que les ponga alambre. Entonces lo voy a hacer con alambre. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a medir mi alambre o mi palito de bandera. Lo voy a pegar aquí. Antes de pegarlo voy a cortar, espérenme tantito, acá tengo las, las pinzas. Voy a cortarle, si me ven ahí blanco no es caspa, es todo el raspado que acabo de hacer de, del, este, del unicel, ¿ok? Ahorita me sacudo. Miren, vamos a cortar de este tamaño, miden, déjenme les digo cuánto miden de alto. 6 y medio, 6 centímetros y medio para los brazos. Ahorita les doy la medida para los pies, para las piernas. Ok, vamos a hacer un brazo y una pierna por lo menos. Si no alcanzamos a hacer las dos, bueno, pues tenemos ya la explicación. Ana Ramos, bracitos y piernas. Las du ¿Cuáles dudas tienes? Dime, de una vez, para, para despejártelo. Ay, mi cabello, que quién sabe cómo lo trae. Ahí está. Igual acá voy a cortar el de las piernitas, ¿ok? La duda de cómo se hacen los bracitos y las piernitas, esa duda. Así es, es un buzón. Déjenme cortar esta mide tanto como 8 centímetros de alto, ¿eh? Si lo van a cortar en palito o lo van a cortar en alambre. O si quieren nada más enrollar el foamy este... Esta medida que les di de foamy lo enrollan para que le den movimiento, ¿va? Vamos a hacer un bracito y vamos a hacer una piernita. Vamos a hacer el primer bracito, déjenme limpio por aquí, retiro por acá. Vamos a sacudir un poco para empezar con la explicación, ¿ok? Saludos Valeria hasta Sao Paulo, Brasil. Gracias, muchas gracias. Voy a ponerle silicón caliente en un extremo. Voy a poner de esta manera, voy a sacar un centímetro del palito que cortaron o del alambre. Esta parte de aquí se la vamos a dejar libre porque vamos a hacer un corte esgado, ¿ok? No se olviden de esta parte. Y voy a empezar a enrollar. ¿Por qué voy a enrollar en este color? Ahorita van a ver por qué voy a enrollar en este color. Pero es que la, el renito es de otro color, sí. Esto va forrado con el foamy del renito. ¿Para qué? Para no rellenar. Okay. Voy a pegar muy bien Claro que sí, ahí va la explicación 
Largo de las piernitas, el que, este que estamos enrollando, este mide 8 centímetros por 29, es el relleno, ¿ok? Estos son los pisitos que ya habíamos cortado, yo le voy a hacer en el centro o un poquito más atrás una perforación, voy a introducir silicón caliente, voy a introducir el extremo donde dejé el alambre y voy a presionar. Juanita, ¿cómo estás? No te preocupes, Juanita, aquí se va a quedar el video. Yo sé que tú siempre estás presente. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Saludos hasta la provincia, hasta Loja, Ecuador. Saludos hasta Catama Catamarca. Marines Alves. Saluditos, gracias. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Saludos hasta Bolivia, Cecilia Flores. Saluditos a todos por allá. Miren, así va a quedar nuestro, nuestro piecito. Voy a tomar de este foamy. Miren, hice todo el foamy, todo el grandote lo hice. Ahorita ya me quedan nomás unos pedacitos. Lo hice como foamy de este con textura. Voy a agarrar un pedacito de mi foamy. Sí, lo voy a cortar. Un cuadrito así pequeñito para darle explicación, ¿ok? Le voy a poner a la parte de abajo de mi piecito... Voy a ponerle silicón caliente suficiente y también aquí, en la orilla, hacia arriba. ¿Ok? Antes de hacer cualquier cosa, hacemos esta pieza. Vamos a poner aquí de esta manera. Con el mismo silicón se va a ir calentando y podemos solamente muy poco estirar hacia arriba. Como si fueran a termoformar. Incluso lo pueden termoformar esta parte si quieren, yo me la... Me ahorro esa parte y directo le pongo el silicón caliente y vamos a dejar que pegue, pegue muy bien. Saludos, Rina Alexandra hasta Ecuador, saludos, Guayaquil, Ecuador, saluditos. Vamos a dejar que pegue súper bien. Voy a cortar el exceso de foamy. Vamos a dejar que quede un poquito hacia arriba. Esto para ahorita, van a ver para qué, vamos a esconder... Lo que se vea feo debe de quedar pegado hacia arriba. ¿Ok? Bien pegadito hacia adentro, hacia arriba. Ahorita les muestro. Si ¿Sí sí, sí se está alcanzando a ver todo. Yo también quiero pizza. ¿A quién está comiendo pizza? ¿A quién, ¿A quién no está sacando el face? Gracias, Juanita. Qué bueno que, que te sirva para eso, amiga. Qué bueno. Miren, así ven. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar del mismo foamy una pieza, esta no les paso medidas porque lo tienen que hacer ustedes. Una pieza que envuelva mi piecito de adelante hacia atrás y que me sobre un poquito. Vamos a cortar, ok, y que sobre un poquito hacia arriba también. Ahorita les muestro cómo va a quedar, ok. No sé si ya me equivoqué, se me hace que sí me equivoqué de medida. Ni modo, ahorita vamos a cortar las piernas y los brazos iguales, porque este era un brazo y la hice pierna, no pasa nada. Aquí va la explicación. Este le va a quedar las piernas cortas, no pasa nada. Vamos a calentar esta pieza. Miren, esta le da vuelta, dije yo, ¿por qué me quedó tan cortito el pie? Pero no pasa nada, miren, ahí va. Saludos Nancy, saludos Marines Álvarez. ¡Qué rico! Yo quiero pizza casera. ¡Qué bueno que se ve bien! Miren, aquí está. Le da vuelta hasta atrás y se va, se va a calentar de la siguiente manera. ¡Qué bárbara! Siempre me pasa algo en los en vivo. Pero está bien, lo vamos a hacer del mismo tamaño en los brazos y las piernas. No pasa nada. Voy a agarrar la pieza y voy a termoformar jalando hacia atrás de esta manera. No hay nada que no se pueda corregir y que no se pueda ver mejor. No pasa nada. Miren, ahí va. Así, lo van a jalar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ¿ok? Y lo voy a pegar de la siguiente manera. Voy a pegar desde el unicel hasta arriba y voy a abrazar solo de un lado, ¿ok? Si ¿Sí se ve bien, Sandra Patricia no ve bien. ¿Quién más no ve bien? Que me hagan el favor. Sí, no sé si se pausó. Díganme si se pausó. ¿A quién más se le pausó? Que alguien nos dijera si se pausó. A todas o nada más a algunas. Pati dice que ella ve bien. Muy bien, gracias, Pati. 
voy a cortar de un lado lo que no se quedó pegadito ¿sí? lo voy a retirar lo más recto que se pueda y luego vamos a ponerle la otra pieza encima un poquito encima para cerrar la parte de atrás ¿estamos bien hasta ahí? Cecilia, ¿tú no ves? ¿sí se ve bien? ¿está bien? ah, sí se ve, ok, perfecto voy a continuar con la explicación voy a pegar en la parte de atrás este va a quedar un poquito más corto de las piernas, pero las, las medidas que les pasé son las que deben de ser. Ustedes háganlo bien, a mí déjenme hacerlo así porque como ya este, estoy en vivo y, y ya ni modo de, de deshacerlo. Igual y les doy la explicación y en la otra la hago bien y la otra la hago fuera de, de cámara y así ya no me quedan cortas, ¿verdad? El chiste es que quede la explicación aquí. Miren, y así ya le voy a cortar a la parte de abajito con mucho cuidado y les va a quedar cerrado de esta manera. Esta es para, la misma técnica es para brazos y para piernas. Ahorita la otra sí la voy a hacer bien porque ponemos que le pongan las, las patitas así delgadas, pero así lo vamos a hacer. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, excelente. Ahora qué voy a hacer, déjenme tirar todo este exceso que está aquí. Por eso les decía que le respetaran un centímetro arriba porque van a hacer este corte, ¿ven? Ahí sí les salto una disculpa. Van a hacer un corte esgadito. Por eso les decía que les tiene que sobrar foamy de aquí de arriba al momento de termoformar la pieza. Muchas gracias. Qué bueno que sí se está entendiendo la explicación. Sí, aquí le vamos, si les quedó así como a mí, le vamos a redondear un poquito. Y no le peguen las piezas hasta que vean que las dos están del mismo tamaño. O sea, me refiero a que los dos bracitos y las dos piernitas están del mismo tamaño. Y ahora que ya estén bien seguras, las pegan. Si este fuera el caso de que esta fuera la pieza correcta, pero no lo es, se la pegarían aquí. Aquí, miren, van a sentar aquí su muñequito en su buzón. Y lo tendrían que poner aquí, medirlo antes de pegarlo, medirlo y medirle dónde se le va a ver bien la patita y pegársela. Pero como esta no es la patita que le voy a pegar, la otra la voy a hacer de forma correcta. Me voy a ir súper rápido, me voy a ir súper súper rápido con la explicación del brazo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para terminar los dos bracitos y una patita. La otra la voy a dejar pendiente para fuera de cámaras porque no quiero ponerse las cortas, la verdad. Entonces... Como me equivoqué. Gracias a todas por estar desde el principio. Me encanta, me encanta esto. Si se me acaba la pila, nos conectamos el día de mañana. Y una disculpa, déjenme ver cuánto me queda de pila. 12%, sí se me va a pagar. Me voy a hacer el rollito este para el brazo, chicas. Una disculpa, la, nos conectamos. Yo hablo con con mis Yajaira o alguien de aquí de la página para que me indique si el día de mañana podemos terminar la transmisión o si me pueden indicar en comentarios porque me queda 12% de pila y yo creo que no vamos a terminar en esta transmisión y sirve de que le hacemos los dos bracitos y ya nada más sería la decoración y la pintada de la carita del, del, del lo que es el renito eh, Cecilia Vargas ahí está el principio del video todo el principio del video es este acerca de cómo hicimos ese buzón. Ahí está toda la explicación. Los moldes se los ganaron. Les tengo una propuesta a, la, a las administradoras. Este se está pausando porque se me va a apagar la pila. Ok, dejamos hasta aquí el video. Les paso los moldes y mañana algunas las que quieran lo hacen junto conmigo. Y sirve de que terminamos la explicación. Terminamos de hacer el, el ranito. Y, este, y que alguien me, me indique a qué hora sería, depende de las administradoras. Si hay alguna otra persona que va a transmitir, lo hacemos desde mi página, no hay problema. Lo hacemos desde, desde alguna de mis páginas y este nada más está que nos indiquen. Hola, que me indiquen mis, mis porfis y nos va a dar permiso de terminar mañana porque nos quedamos a medias. Entonces aquí ya se me va a apagar el teléfono más para que me indiquen si tienen algún horario disponible o lo terminamos en mi página como guste. A la hora de sería en la tarde también porque tengo otra clase en la mañana. Entonces yo creo que si mañana, ahorita les escaneo los moldes, los imprimen y le adelantan al buzón y a lo que hicimos aquí del renito, 
Mañana lo acabamos todas juntas y me lo enseñan terminando el video. ¿Cómo ven? Muy bien, entonces, ¿qué les parece mañana si nos conectamos a las 6 de la tarde? No sé si hay algún problema o, al, o hay alguien que vaya a transmitir aquí a esa hora, a las 6 de la tarde. Para que me diga mi Yajaira si, si se puede a las 6 de la tarde de aquí de, de México. De nada, gracias a todas por acompañarme. A las 6 les parece bien, 6 de la tarde o quieren otra vez a las 8 de la noche. En la mañana no puedo porque tengo... ¿A qué hora en la mañana? Miren, si quieren ahorita me pongo de acuerdo con la Miss y les pasamos el anuncio de a qué hora es la clase, ¿sí? Para que no se la pierdan. Yo ahorita me pongo de acuerdo con mi Yajaira y seguimos... Este, les adelanto una patita, un bracito, mañana vuelvo a hacer la explicación, les termino de armar el, el, el renito y adornamos el buzón para que, para que me digan, ok, entonces ahorita me pongo de acuerdo con mis Yajaira, les paso mañana el horario, yo diría que a las 8, 6, entre 6 y 8 de la noche para que todas alcancen a imprimir y adelantarle a su trabajo, ok. Las veo el día de mañana, les mando un fuerte abrazo, les mando muchas bendiciones, les agradezco de todo corazón que hayan compartido, que hayan estado aquí conmigo y las espero el día de mañana para terminar lo del maratón navideño. Bye.